Spotfight. Wir leben Wrestling. Wie lange steigt Edge noch in den Ring? Im Impulsive Podcast von Logan Paul sprach WWE Hall of Famer Edge davon, noch ein Jahr weiter in den Ring steigen zu wollen. Er fühle sich im Moment sehr gut und sei weiter bereit für einige große Matches. Edge musste aufgrund einer komplizierten Verletzung bereits 2011 seine Karriere beenden, bevor er im Jahr 2020 sein Comeback bei WWE feierte. Wie lange WWE Edge noch in den Ring steigen lassen wird, bleibt abzuwarten. WWE wegen Rassismusvorwürfen vor Gericht Die ehemalige WWE-Schreiberin Britney Abrahams hat ihren früheren Arbeitgeber wegen angeblich rassistischem Verhalten gegenüber Wrestlerin Bianca Belair verklagt. Abrahams wirft dem Marktführer vor mit der Textzeile Aha, uh -huh, don't make me take off my earrings and beat your ass Vorurteile gegen schwarze Frauen aufzugreifen und somit die ebenfalls schwarze Bianca Belair in ein schlechtes Licht zu rücken. Verantwortlich für diese kritische Textzeile soll WWE-Writer Chris Dunn sein. Ebenfalls Gegenstand der Verhandlung ist die angebliche Idee von WWE, ihren Angestellten Mansur in einer Geschichte als Drahtzieher der terroristischen Attacken vom 11. September 2001 darzustellen. Dieses Gerücht ist allerdings unbestätigt und basiert allein auf den Schilderungen Abrahams. Trinity Fatou bei Impact Wrestling Die ehemalige WWE-Kämpferin Naomi soll sich Impact Wrestling angeschlossen haben, das berichtet Wrestling Inc. Über die Laufzeit und genauen Modalitäten dieses Deals ist noch nichts bekannt, auch der Zeitpunkt des Debüts von Fatou bei Impact liegt noch im Ungewissen. Achtung, potenzieller Spoiler zu AEW Dynamite Roderick Strong bei All Elite bei der dieswöchigen Ausgabe von Dynamite gab Roderick Strong sein Debüt bei All Elite Wrestling. Er kam seinem früheren Stable-Partner Adam Cole während einer Attacke der Jericho Appreciation Society zu Hilfe. Strong war in den letzten Monaten offiziell noch Teil des Kaders von WWE NXT. Seit einiger Zeit fiel er dort jedoch wegen einer Verletzung aus. Nun wurde Strong auch auf WWE.com offiziell in die Alumni-Section verschoben. <lacht> 